എല്ലാവർക്കും ടെക്കോളാബറേറ്റ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹരീഷ് കൊണ്ടൂർ ഇത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ പൈത്തണ് വേണ്ടി ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം വെയർ മൈക്രോ പൈത്തണിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടുവിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും പ്രധാനമായി വേണ്ട മൂന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം പൈത്തൺ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിൻഡോ സിസ്റ്റം ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സി എം ഡി കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് എടുക്കുന്നു അതിൽ പൈത്തൺ വേർഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത് പൈത്തൺ അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേർഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പൈത്തൺ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പൈത്തൺ ഈസ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ ഡി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിലേക്ക് തന്നെ വരും പിന്നെ തോണി പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ ഡി നമുക്ക് വേണം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടി യൂസ് ചെയ്യും അത് അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പൈത്തൻ്റെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഷൻ മതി ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അവൈലബിൾ നമുക്ക് ആദ്യം പൈത്തൺ ത്രീ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് പൈത്തൺ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജിയിൽ പോവാം അപ്പം പൈത്തൺ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ്സിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോസിനും മാക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ ലിനക്സിനും ഉള്ള പൈത്തൺ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കേസിൽ ഓൾറെഡി ഇത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിൻഡോസിൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് പൈത്തൺ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പൈത്തൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചിട്ട് റൺ ആസാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കൊടുക്കണം റൺ ആസാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോംറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റോൾ നൗ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആഡ് പൈത്തൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ പൈത്തൻ്റെ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് അത് ഇത്തിരി മെനക്കേടായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ നൗ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീലോട്ട് പൈത്തൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിക്കോളൂ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പൈത്തൺ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സക്സസ്ഫുൾ ആയെന്നുള്ള ഒരു പ്രോംറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇത് പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റോൾ ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കമാൻഡ് പ്രോപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പൈത്തൺ സ്പേസ് വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുക ഇപ്പം അത് ഏത് വേർഷൻ ആണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഷോ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈത്തൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പം പൈത്തൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൈത്തൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പൈത്തൺ ലോഡ് ആവാനായിട്ട് പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് പ്രോമിറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പം കമാൻഡ് പ്രോമിറ്റിൽ പൈത്തൻ്റെ ഷെല്ലാണ് ഇപ്പം ലോഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പൈത്തൺ കമാൻഡ്സ് ഇതിലിപ്പം റൺ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് പ്രിൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പൈത്തൺ ത്രീയുടെ സിൻഡാക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡബിൾ കോഡ്സോ സിംഗിൾ കോഡ്സോ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്താണോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെലിങ് ലൈക്ക് വെൽക്കം ടു മൈക്രോ പൈത്തൺ ഓക്കെ ഇവിടെ വെളിയിൽ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും സോ വെൽക്കം ടു മൈക്രോ പൈത്തൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈത്തൺ സക്
ഇത് ജസ്റ്റ് നോർമൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് എഗ്രിമെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക സീലോട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക ഒരു ക്രിയേറ്റ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഐക്കൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ അടിക്കുക ഇത് അധിക സമയം എടുക്കില്ല വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം തോണി പൈത്തൻ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് അടിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് തോണി പൈത്തൻ ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലെ തോണി പൈത്തൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ തോണി പൈത്തൻ ഓൾറെഡി ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൂൾസിൽ പോവാം ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ പോവാം അതിൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ ഇ എസ് പി അതായത് ഡിഫോൾട്ട് ആണ് മിക്കവാറും സെലക്ട് ആയിട്ട് വരിക ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈത്തൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൽ വേർഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോഡാവും നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈക്രോ പൈത്തൺ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് പി എയ്റ്റ് ടു ഡബിൾ സിക്സ് ആണ് എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതാണോ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ പോർട്ടുണ്ട് പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കോം സിക്സിലോട്ട് ഓൾറെഡി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ചില സമയത്ത് എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഐ സി സി പി വൺ ട്വൻ വൺ ടെൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് ത്രീ ഫോർ സീറോ ഇത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഡ്രൈവർ ഇത് ഡിറ്റക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാ ഡ്രൈവേഴ്സും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഫ്രെയിം വെയർ വേണം അപ്പോൾ ഫ്രെയിം വെയർ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രെയിം വെയർ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തിരിച്ച് ബ്രൗസറിൽ പോവാം ഇതിൽ മൈക്രോ പൈത്തൺ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജിയിൽ പോവാം സോ മൈക്രോ പൈത്തൺ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജിയിൽ എത്തുമ്പോഴത്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് മെയിൻ സൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം ഡൗൺലോഡ്സിൽ നമുക്ക് പലതരം ബോർഡുകളുടെ മൈക്രോ പൈത്തൺ വേർഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് ഡൗൺലോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം മൈക്രോ പൈത്തൺ ഡൗൺലോഡ്സ് ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പി പൈ ബോർഡ് ഉണ്ട് അതാണ് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് എസ് ടി എം തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ ബോർഡ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മോഡ്യൂൾസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസീഫിൻ്റെ ഇ എസ് പി എ ടു ഡബിൾ സിക്സ് മോഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസീഫിൻ്റെ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു മോഡ്യൂൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇമേജ് ലോഡാൻ എട്ട് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ മോഡ്യൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു പേജിലേക്ക് ഇത് ലോഡാവും അതായത് ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടുവിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിം വെയേഴ്സ് എല്ലാം ലോഡാവും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇത്തിരി സ്ലോ ആണ് ഓക്കെ ലോഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു മോഡ്യൂളിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഫ്രെയിം വെയർ വേർഷൻസും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പണ്ട് മുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വരെ ഉള്ളത് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കമാൻഡൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇ എസ് പി ടൂൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇ എസ് പി ടൂൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് വഴി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് തൽക്കാലം നമ്മൾ കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് വഴി ചെയ്യുന്നില്ല അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ വേയിൽ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതാണ് ഏ
ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇ എസ് പി എസ് ടൂൾ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണ് വേർഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം എന്ത് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ എസ് പി ടൂൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളിനി ഈ ഫ്രെയിം വേറെ എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് പി എയ്റ്റ് ടു ഡബിൾ സിക്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അതൊരു യു എസ് ബി കേബിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ മൈക്രോ യു എസ് ബി കേബിൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക പവർ അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ ഒരു റെഡ് എൽ ഇ ഡി അവിടെ ഓൺ ആയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുക ഓപ്ഷൻസ് എടുത്ത് ഇൻ്റർപ്രറ്ററിൻ്റെ അവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പോട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിറ്റക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഈ കേസിൽ കോം സിക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ഫ്രെയിം വെയർ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എനിക്ക് ആ ഫ്രെയിം വെയർ ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫ്രെയിം വെയർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടെ പോട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക ഫ്രെയിം വെയർ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ബ്രൗസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതൊരു ബിൻ ഫയലാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക എവിടെയാണോ മിക്കവാറും ഡൗൺലോഡ്സിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡൗൺലോഡ്സിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഇറൈസ് ഫ്ലാഷ് ബിഫോർ ഇൻസ്റ്റോളിങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിടുക ക്രോസ് മാർക്ക് അതിലുണ്ടായിരിക്കണം അതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൂട്ട് ബട്ടൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രെസ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ടും കൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിലിപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം മെയിനായിട്ട് ഈ ഇ എസ് പി തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ ഷോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൂട്ട് ബട്ടൺ പ്രെസ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് അത് അതേ ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൂട്ട് ബട്ടൺ പ്രെസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം വെയറിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബൂട്ട് ബട്ടൺ പ്രെസ് ചെയ്തു അത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുക റിലീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ഇറേസിങ് ആണ് ആദ്യം ഫ്ലാഷ് അവിടുന്ന് ഇറേസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അത് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണക്ടിങ് കോൺഫിയർ ചെയ്യുകയാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ പുതിയ ഫ്രെയിം വെയർ റൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മൂന്നോ നാലോ സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് അത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റീസെറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഹാർഡ് റീസെറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാർഡ് റീസെറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ അതേ ഡിവൈസ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്രസ് പ്രസ് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കുക അത്ര മാത്രം ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് റീസെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പറയുന്ന വിൻഡോസ് എല്ലാം തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൈക്രോ പേത്തൻ ലോഡായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതറിയാനായിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ടോണി പ ഐ ഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം നിലവിൽ പഴയതാണ് ലോഡായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എനേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷെല്ല് നിങ്ങൾ താഴെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തിരിച്ച് പുതിയ മൈക്രോ പൈത്തൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ലോഡാവുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ എനേബിൾ ബട്ടൺ
ओके सेवेंटी वन ऐसी नंबर आईकोटे डिवैड बै टू अदपोस वन नमुक इन नमुक इंप एल ओटपुट वरुद एल प्रोग्रामिंग नीवल वर्क इी तेटी टूव बाकी इन प्रोग्राम वर्क इले एल इडी एने हाँडिल नाम अड़ वीडियो नोक अंबर क्यों कूड़ा नमुक नोक इन प्रधानपेट पुटी पर सोफ्टवेर कूड़ी इंस्टा नमक नोकी नमुक इन वीडियो अड़ता ना नोक पुटी इंस्टा वाले ईसी नंबर पर ऐसी ब्रौस ओपन जस्ट पुटी टाइप मेरे वह पुटी डॉट्ठ ओ आर् जी फस्ट ऑप्शन तेना वरू ई पुटी पर विंडोसी वे मैकि कंपिड़ा पुटी की ऑलटर्नेटीव नोकिया मैं अब डाउनलोड इवड़े क्लिक हियर को पुटी डाउनलोडा डाउनलोड इंस्टॉल इंस्टॉल तोहूर अ जस्ट या ऑलरेडी इंस् डोडी पुटी रईट क्लिक इंस्टॉल को पुटी इंस्टॉल आवेदी या ऑलरेडी इंस्टॉल वो चेक पुटी को पुटी इवे वन जस्ट पुटी क्लिक कदम इन प्री सैटा आदमी प्री सैट नवे ना सीरियल कम्यूनिकेशन आवे यूस या ऑलरेडी तेटी टू उ तेटी टू क्लिक अल डीटेलस लोडा अब ऑलरेडी कोम सिक्स रणिंग क्लोस रीफ्रश् या पुटी पुटी ऑलरेडी या तेटी टू सलक्ट डायरेक्ट अलग लोडा रीस बट निका मे अब मैक्रो पैत कम प्रोमटेबल अब निर्देश प्री सैटा प्री सैटे पुटी अड़क पुटी पवड़े और पेर को यापी तेटी टू ते ना सीरियल कम्यूनिकेशन यूस सीरियल को बोर्ड रेट स्टाडेड वन वण फाइव टू डबल जीरो ना डिवैस कणक्टी कोम सिक्सलोटा नोरेडी कंशम ओके ओपन को मेपन को पुटी विंडो वो विंडो वो प्रत्येक डिस्प्ले आव ना ना रीसे बट अब बट मैक्रो पैत सोरी इ एस पी तेटी टूल क्लिक इतने नमें मैक्रो पैत प्रोमिट वन स्क्रीन चेहरा नमुक मुंबे पर प्रिंट नोक चल सम नी पुटी नाम यूस मल्टी सो रेस्पोस टेकोलाबर कम सो पुटी थ्रू नमुक इन कूड़ेन पटो सो मेनली सीरियल कम्यूनिकेशन वे यूस अब या विश्वसू इन बेसिक अंडर्स्टिंग कहें पैथ इंस्टा अलग एंतिया मरक चानल सब्सक्रैइब अब बाकी षेन मरक 